ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு டெஸ்ட் ஹஸ் வேர்ல்ட் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸோ நம்ம இவ்வளோ நாளாக வந்து மேனுவல் டெஸ்டிங் டாபிக்ஸ் தான் நிறையா பார்த்துட்டு வரோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா டெஸ்ட் சினாரியோஸ் அண்ட் டெஸ்ட் பிளான் ஸோ ஒரு டெஸ்ட் பிளான்னா என்னென்னு எப்படி ஒரு பேசிக் ஆஃப் இன்டர்வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் சரி லைக் உங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க நீங்கள் டெஸ்ட் பிளான் நினா எப்படி எழுதுவீங்க டெஸ்ட் சினாரியோஸ் அப்படி சொல்லுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு ப்ராடக்டாக சரி ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி கொடுத்தா அந்த சினாரியோ என்ன போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க சினாரியோலாம் நான் நத்திங் பட் நான் இனிஷியல் வீடியோலேயே உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் டெஸ்ட் கேஸ் எழுதுகிறப்பே ஸோ அப்போது என்ன நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாகின் பண்ணுறதுக்குனா லாகின் பண்ணுறது ஒரு சினாரியோ ஃபார் நீங்கள் அமேசானில் இந்த ஏதோ ப்ராடக்டை பை பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் அது ஒரு சினாரியோ பை பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன இது சினாரியோ ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இனிஷியலாக ப்ராடக்டை சூஸ் பண்ணுறது ஸோ அந்த இதான் பார்த்துட்டிங்கன்னா சினாரியோ ஸோ இதை பற்றி டெப்த்தாக இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இல்லை வேறு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது கேட்கணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ டெஸ்ட் சினாரியோ டெஸ்ட் சினாரியோ வந்து என்னென்னா ஸோ ஒரு இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் என் டு என் டெஸ்டிங் ஆஃப் அ ஃபியூச்சர் ஸோ என்னென்னா ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் லைக் நீங்கள் இப்போ மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு அது ஒரு என் டு என் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி லைக் நம்ம பவர் பாயிண்ட்டு ப்ளக் பண்ணுறதுலேருந்து நம்ம லைக் பவர் ஆஃப் பண்ணுறது வரைக்கும் நம்ம என்னென்னலாம் ஒர்க் பண்ணுறோம் சிஸ்டம் ஆன் பண்ணுறது ஸோ அந்த இதெல்லாம் ஒரு ப்ராடக்டை கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு என் டு என் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து சினாரியோன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது வந்து எப்படின்னா ஒரு ஒரு சின்னாரியோக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் லெவல் ஆஃப் டெஸ்ட் கேசஸ் வந்து நம்ம எழுதுவோம் நான் இனிஷியலாக சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ லாகினுக்கு நம்ம டெஸ்ட் கேசஸ் வந்து மல்டிபிளா நெகட்டிவ்ல இருந்து பாசிட்டிவ் டெஸ்ட் கேசஸ் வந்து நிறையா எழுதலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வாட்டர் பாட்டில் நீங்கள் எழுதணும் லிஃப்ட்டுக்கு எழுதணும்னா ஸோ நீங்கள் லிஃப்ட்னா அந்த நீங்கள் நம்பர் டூ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்பர் டூ ஃப்ளோருக்கு போகணும் நம்பர் ஒன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்பர் ஒன் போகணும் ஸோ நம்ம நம்பர் டூ கிளிக் பண்ணிட்டு நம்பர் ஒன்னுக்கு போச்சுன்னா அது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சினாரியோ லைக் நெகட்டிவ் கேசஸ் ஸோ சினாரியோ பேசிக் என்னென்னா எனக்கு லிஃப்ட்டு ஒர்க் ஆகணும் அது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினாரியோ ஸோ அதுக்குள்ளே கேசஸ் நிறையா இருக்கலாம் ஓகேவா இப்போ டெஸ்ட் டாக்குமெண்ட் நத்திங் பட் என்னென்னா லிஃப்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அதாவது லிஃப்ட் மேனுஃபேக்சரிங்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுதான் வந்து ஒரு இது அதோட சினாரியோ என்னென்னா எனக்கு வந்து இப்போ வந்து நான் சினாரியோ செக் பண்ண போகிற என்ன சினாரியோனா டவுன்வோர்ட் டைரக்ஷன் போகிற சினாரியோ நான் செக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேவா நீங்கள் உள்ளே வரைங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஃபிஃப்த் ஃப்ளோர்லேருந்து தேர்டு ஃப்ளோர் வரைங்க ஓகேவா நீங்கள் தேர்டுன்னு கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு கேஸஸ் எழுதுறீங்க நான் தேர்டு கிளிக் பண்ணால் தேர்டு போகணும் பட் ஆனால் எனக்கு வந்து தேர்டு கிளிக் பண்ணால் ஃபோர்த்து போகுது அப்படின்னா இந்த கேசஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபெயிலியர் ஆகும் ஸோ இது தான் ஒரு அதாவது நான் சின்னாரியோங்கிறது ஒரு சினாரியோ வச்சுக்கிட்டேன் அதுக்குள்ளே மல்டிபிள் லெவல் ஆஃப் கேசஸ் இருக்கும் ஸோ அதுக்காண்டி தான் வந்து இது யூஸ் பண்ணுவாங்க இதை தான் இந்த பாயிண்ட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஏ சிங்கிள் டெஸ்ட் சினாரியோ கேன் கவர் ஒன் ஆர் மோர் டெஸ்ட் கேசஸ் ஸோ அதுதான் நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் டெஸ்ட் கேசஸ் நம்ம கவர் பண்ணுவோம் இந்த சினாரியோ வந்து இது இது வந்து நம்ம ஒரு பேசிக்காக இது தெரிஞ்ச இவ்வளோ தெரிஞ்சாலே போதும் ஸோ அடுத்து டெஸ்ட் பிளான் டெஸ்ட் பிளான் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மெயினாக வந்து நிறையா ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் பேஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து டிஎல்ஸ் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹையர் அது ஹையர் அதாரிட்டி ஸோ அந்த மாதிரி லைக் கியூஏ லீடு ஸோ அந்த மாதிரி தான் அவங்க இது இது பண்ணுவாங்க டெஸ்ட் பிளான்ஸுங்கிறது ரெடி பண்ணுவாங்க ஸோ டெஸ்ட் பிளான்ஸில் வந்து என்னென்னா அதில் என்னென்ன இருக்கோ லைக் வந்து ஒரு டெஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அதில் என்னென்ன அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் அந்த டைமிங் என்னென்ன யார் யார் ஒர்க் பண்ண போகிறா நம்மளுக்கு என்ன ரெக்குயர்மெண்ட்டு தேவை எவ்வளோ எஸ்டிமேஷன் டைம் ஆகும் ஓகேவா டெலிவரபிள்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குது எந்த என்விரான்மெண்ட்டில் நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்து தான் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா டெஸ்ட் பிளான்ஸுங்கிற இது டாக்குமெண்ட்டில் தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போது டெஸ்ட
ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டெஸ்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து இது இன்க்ளூட் பண்ணும் இனிஷியல் லெவல் ஆஃப் டெஸ்டிங் ஸோ மல்டிப்பிள் லெவல் மீன்ஸ் இந்த யூனிட் அக்செப்டன்ஸ் ஸோ இந்த இதெல்லாம் கவர் ஆகும் ஸோ அதுதான் என்ன சொன்னால் மாஸ்டர் டெஸ்ட் பிளான் ஃபேஸ் டெஸ்ட் பிளான்னா ஸோ அந்த ஃபேஸ் மட்டும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாடியூல் மட்டும் ஸோ அந்த மாடியூலு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் ஃபேஸஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்குறதா என்னென்னா ஃபேஸ் டெஸ்ட் பிளான் ஸ்பெசிஃபிக் டெஸ்ட் பிளான் இது வந்து என்னென்னா லைக் மேஜர் ஆஃப் மேஜர் டைப் ஆஃப் டெஸ்டிங் இது வந்து என்னென்னா சொல்லுவாங்கன்னா அந்த செக்யூரிட்டி லோடு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு பர்ஃபார்மன்ஸு லைக் நம்ம லோட்டு டெ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் ஜேமீட்டர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கு ஜேமீட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் டெஸ்ட் இது வந்து லைக் ஒரு நான் ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங்ஸ் மாதிரி ஸோ உங்களுக்கு இனிஷியல் வீடியோவில் நான் போட்டிருப்பேன் ஃபங்க்ஷனல் டெ டெஸ்டிங் நான் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்டிங்னா என்னான்ட்டு ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ நான் ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங்ஸுக்கு முக்காவாசி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்பெசிஃபிக் டெஸ்ட் பிளான்ஸ் தான் நம்ம எடுத்துப்போம் ஓகேவா இப்போ ஒரு டெஸ்ட் பிளான் எப்படி எழுதுறது ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மேஜரான ஒரு கான்செப்ட் மாதிரின்னு பார்த்துக்கோங்களேன் ஸோ இது வந்து நிறையா இன்டர்வியூவில் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக ஒரு டெஸ்ட் பிளான்னா என்னென்ன எழுதுவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பேசிக்காக சொல்லிடலாம் நாங்கள் ரெக்குயர்மெண்ட்டு இந்த செவன் பாயிண்ட்டு ம எயிட் பாயிண்ட் மட்டுமே சொன்னாலுமே இதுவே வந்து போதுமானது தான் பட் ஆனால் டெப்த்தாக கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் அதை ஒன்று ஒன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி வரும் நான் அதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஸோ ரெக்குயர்மெண்ட் கேதரிங் இப்போ இந்த ஒரு டைட்டில் பார்த்தாலே நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும் ரெக்குயர்மெண்ட் கேதரிங் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட்டை வந்து செட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் மேனேஜராக சரி நம்மளுக்கு ஒரு கன்ச அசைன் பண்ண பிஎஸ்எம் மாஸ்டர் யாராக இருந்தாலும் அவங்ககிட்ட இருந்து நம்ம ரெக்குயர்மெண்ட் கேதர் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் டெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ அதுக்கு நான் ஸ்ட்ராட்டஜியை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருப்போம் அப்புறம் அப்செக்டிவ்ஸ் நம்ம அந்த அப்செக்டிவை நம்ம என்னென்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி க்ரைட்டீரியா என்னென்ன தேவை ரிசோர்ஸ் பிளான் பண்ணுவோம் இங்கே ஸோ வெதர் என்ன மேனுவல் வேணுமா எனக்கு ஆட்டோமேட் வேணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு டெஸ்ட் நம்ம என்ன பிளான் பண்ணுவோம் ஸோ வெதர் இட் பி அ ப்ராட் டெவ் ஆர் டெஸ்ட் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம டெஸ்ட் டெவ் ஸோ இந்த பேசிக்காக தான் நம்ம வந்து டெஸ்ட் நம்ம பிளான் பண்ணுவோம் எஸ்டிமேஷன் பிளானிங் எஸ்டிமேஷன் பிளானிங்னால் உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தர் என்னென்னா இந்த டெஸ்டிங் இந்த இதெல்லாம் முடிகிறதுக்கு எவ்வளோ எஸ்டிமேட் ஆகும் டெஸ்ட் டெலிவரபிள்ஸ் நான் என்னென்ன டெலிவரபிள் பண்ண போகிறேன் அதாவது இந்த கேசஸ்லாம் பாஸ் ஆகிருக்கு இந்த இதெல்லாம் இதாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ரெக்குயர்மெண்ட் டு நோ த ப்ராடக்ட் ஓகேவா சார் யார் யூஸ் பண்ண போகிறா யார் யூஸ் பண்ண போகிறா எப்படி ஒர்க் ஆக போகுது ஓகேவா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஆ ஒரு சின்ன வாட்டர் பாட்டிலே நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போமே ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்குது சின்ன வாட்டர் பாட்டில்னு வைங்கிறேன் அது யார் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி அது ஒரு ஒரு குழந்தைங்களுக்கோ சரி நம்ம யாருக்காவது வாட்டர் பாட்டில் வந்து டிசைன் பண்ணுறோம் அவங்களுக்கான ப்ராடக்ட் வந்து இது பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்க எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறாங்க இது எங்கேருந்து வரப்போகுது இதுக்குனால என்னென்ன தேவைப்படுது ஓகேவா ஸோ இதுக்குனால பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல்ஸோ சரி இல்லைன்னா என்ன ரா மெட்டீரியல்ஸ் தேவை ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்னலாம் தேவைப்படுது ஸோ அதை மாதிரி தான் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் ரெக்குயர் தேவை ஓகேவா இது எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆக போகுது அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் வந்து ரெக்குயர்மெண்ட் ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட்டை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம்னா ஸோ அதுக்கு நம்ம நிறையா டெஸ்ட் பிளான் டெஸ்ட் கேசஸ்ஸு டெஸ்ட் சின்னாரியோஸுங்கிறது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஐடியா கிடைக்கும் டெஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி இது என்னென்னா ஒரு ஸ்கோப் ஆஃப் டெஸ்டிங் என்ன நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் என்ன டெஸ்ட் பண்ண போகலை ஓகேவா அதாவது இப்போது இந்த இதில் வந்துட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து மாடியூல் பத்து மாடியூல் இன்டெக்ரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா நான் இந்த இதில் வந்து இது தான் பார்க்க போகிறேன் வெதர் இது மேபி அஃபெக்ட் ஆகாது அப்படின்னா நம்ம அதை டெஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் ஓகேவா ஃபைன் என்னென்ன டெஸ்ட் டைப்ஸ்லாம் இதில் இன்க்ளூட் ஆக போகுது இது முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் டெஸ்ட் பிளானில் வந்து ஸ்கோப் டெஸ்ட் பிளான் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் டெஸ்ட் பிளான் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இதை இன்க்ளூட் பண்ணி தான் ஆகணும் வெதர் வந்து ஒரு நூறு யூஸரும் சரி ஐம்பது யூஸரும் சரி அட் அ
இதுதான் டெஸ்ட் மூணாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா பேசிக்காக எல்லா டெஸ்டருக்கும் ஒரு இருக்கிற ஒரு அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா நம்ம கொடுக் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி முடிக்கிற ப்ராடக்டோ சரி அந்த ப்ராடக்ட் லைக் டெஸ்ட் பண்ணுற மாடலும் சரி பக் ஃப்ரீ ப்ராடக்டாக இருந்தால் இருக்கணும் தான் பார்ப்போம் ஸோ பிஃபோர் ரிலீசிங் டு த கிளைண்ட் வந்து நம்ம என்னென்னா ஒரு பக் ஃப்ரீ எரர் ஃப்ரீ ப்ராடக்டாக தான் நம்ம கொடுக்கணும்னு நினப்போம் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம ஒரு டெஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ்னு வச்சுக்கணும் டெஸ்ட் கிரைட்டீரியா என்னென்னா ரெண்டு க்ரைட்டீரியா சொல்லுவாங்க சக்ஸ்பெண்டன் கிரைட்டீரியா அண்ட் எக்ஸிட் கிரைட்டீரியாங்கிறவங்க நான் என்னென்னா நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெஸ்ட் கேசஸ் வந்து ஒரு இது இருந்துச்சுன்னா சஸ்பெண்டன் கிரைட்டீரியா ஓகேவா ஸோ லைக் வந்து நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சுன்னா அது எக்ஸிட் கிரைட்டீரியாங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த கவுண்ட் எனக்கு கரெக்டாக தெரில உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ சஸ்பெண்டன் கிரைட்டீரியானா என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு நான் இப்போ ஒரு நீங்கள் செட் ஆஃப் டெஸ்ட் கேஸஸ் எழுதி வச்சுருக்கீங்கன்னு வைங்களேன் ஒரு மாடியூலுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் டெஸ்ட் கேசஸ் இல்லை ஒன் ஃபிஃப்டி டெஸ்ட் கேசஸ் எழுதி வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த மாடியூலுக்கு நாற்பது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் ஸோ ஹண்ட்ரட்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டெஸ்ட் கேசஸ் மட்டும்தான் பாஸ் ஆகிருந்தா டெஸ்டிங் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகிடணும் அதை வந்து டேரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவுனுக்கு மூவ் பண்ணிடணும் ஸோ இட் நீட் டு பி ஃபிக்ஸு அண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரிட்டன் பேக் வரணும் ஸோ அதுக்கடுத்து நான் சொன்ன மாதிரி தான் ரிசர்ச் அலக்கேஷன் இனிஷியலாக பேசிக்கேன் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு நீடட் மாதிரி ஆட்டோமேஷனும் சரி மேனுவலாக சரி ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசோர்ஸ் வந்து அலக்கேட் பண்ணுவாங்க பிளான் டெஸ்ட் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் எஸ்டிமேஷன் ஓகேவா ஸோ டெஸ்ட் என்விரான்மெண்ட்டில் மோஸ்டிக்காக மோஸ்ட்லியாக என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா டெஸ்ட்டு யூஐடி அவ்வளோதான் இப்போ ப்ரொடக்ஷனில் வந்து டெஸ்டிங்கிறது பண்ண மாட்டாங்க மேக்ஸிமம் ஸ்டேஜிங் வரைக்கும் போவாங்களே தவிர ப்ரொடக்ஷனுங்கிற என்விரான்மெண்ட்டை டெஸ்டிங் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க டெஸ்ட் டெலிவரபிள்ஸ் டெஸ்ட் டெலிவரபிள்ஸ் இது என்னென்னா இனிஷியலாக பார்த்த கடைசி பாயிண்ட்டே தான் ஒரு ஒரு டெலிவரி பண்ணுறப்ப இந்த பிளான் என்னென்ன டெஸ்ட் டேட்டா என்னென்ன நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கான நம்ம டெஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா அதுக்குண்டான டாக்குமெண்ட் ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட்லாம் இன்வால்வ் ஆனால் தான் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் டெலிவரபிள்ஸ் ஸோ இந்த ஒரு ஏழு எட்டு பாயிண்ட்டுங்கிறது நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா டெஸ்ட் பிளானு வாட் இஸ் டெஸ்ட் பிளான் ஸோ அப்படின்னு கேட்குறப்ப நீங்கள் அதை ஈஸியாக நீங்கள் வந்து டெலிவர் பண்ணிடலாம் டெப்த்தாக கேட்குறப்ப நீங்கள் வந்து இவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் டெஸ்ட் பிளான் பற்றி சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் அந்த எட்டு பாயிண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் சொன்னீங்கனாலே எனஃப் ஓகே கைஸ் தேங்க்யூ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் பிங்க் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தாலும் பிங்க் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ